Regresamos al universo de noticia y bueno, vinculan a Progreso a novios de Tesorería Tlalnepantla, los datos en un minuto más. Jorge Rafael. Eh, bien, Luis Pablo, que también eh, estamos hablando de que eh, pararon los trabajos de la autopista La Pera Cuautla, o sea, todo esto con relación al amparo 1466-2013-6, en el que, bueno, también el, el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón, está hablando de que, bueno, eso los va a retrasar, que ellos ya eh, hicieron un trazo diferente porque eh, si sí hay vestigios eh, 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 antropológicos y también de una cuestión de un árbol eh, amarillo, o sea, de la mata amarillo, eh, mata amarillo uh -huh. que también bueno están cuidando que la manera de poderlo sacar y rescatarlo. O sea, aquí también hay una controversia, Luis Pablo, fíjate, o sea, primero dicen que no hay vestigios prehispánicos y luego dicen que sí. Esa es la cuestión que uno no entiende que por qué no decir la verdad y bueno, tratar de hacer un nuevo trazo o buscar la manera de que esos vestigios, bueno, sean bien. Habrá un nuevo trazo seguramente, eh, finalmente los trabajos están parados definitivamente desde el pasado viernes, eh, luego de que el tribunal, un tribunal así lo dictó a través de un juez y bueno, vamos a ver si eh, van, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a recurrir a esta sentencia en última instancia y bueno, habrá que ver cómo se negocia esta situación. Bien, eh, Bernardo Donate Salgado, quien fuera novio de la tesorera de Tlalnepantla y elemento de seguridad pública municipal de Tlalnepantla, fue vinculado al proceso por el delito de extorsión en agravio de quien llevó en vida el nombre de Jenny Esveide Sánchez Ramos. El juez fijó tres meses eh, para el cierre de las investigaciones y ordenó como medida cautelar permanecer en prisión preventiva al presunto extorsionador de la tesorera y hoy homicida. El pasado 4 de abril, la hora oxisa inició una denuncia por el delito de extorsión ya que dijo haber recibido varias llamadas amenazantes los días 1 y 2 de abril, donde le exigían 2 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a su novio, Everardo Dorantes, quien resultó ser el extorsionador, y a su hermano. Bien, ¿qué más información tenemos? Eh, fíjate que eh, también eh, ayer eh, este, Manuel Martínez Garrigos estuvo en México, dice que lo que son las cosas de la vida, que se encontró con la presidenta del de la comisión de, 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 de los del PRI, de, de los, ¿cómo se llama? De los, de, ah, ¿De derechos partidarios. Ah, de derechos partidarios, así es, de justicia partidaria. partidaria. Y que bueno, ahí la conoció, no la conocía, y resulta que eh, ya habla de que en próximos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, hoy, va a dar una... Hoy una, a las once y media, así es. Hoy a las once y media se resuelve el asunto de Manuel Martínez Garrigós, eh, para ver si, se, si, si lo expulsan o no del PRI junto con la compañera Bandera. Ajá, así es, fíjate que eso ahí. está interesante todo eso porque, porque eh, desgraciadamente para el PRI, o sea, y digo desgraciadamente para el PRI, es que no puede sacar ninguna convocatoria hasta que no haya una, un resolutivo ya final de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el momento en que se dé el resolutivo, la cuestión sería si es a favor. Bueno, pues de todos modos se va a reponer todo un proceso, o sea, y si le van a respetar sus derechos, va a seguir siendo, eh, que ya prácticamente terminando su periodo de, de presidente del Comité Directivo Estatal, él va a tener que sacar la convocatoria para la, lo, la renovación de los consejos eh, políticos municipales, y bueno, hay que ver qué no, negociación van a llegar, ¿no? Muy bien, en otro orden de ideas, dos policías estatales murieron y otros tres resultaron severamente heridos con golpes, palos y pedradas por pobladores de San Andrés Tlalama, aquí en Atlautla, Estado de México, aquí en la frontera con el Estado de Morelos. Erwin Ulises Gordillo Mausán, jefe de turno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Hugo Matías Pablo del grupo táctico FARC de Iztapaluca, eh, perdieron la vida luego de ser golpeados por vecinos de San Andrés Tlalama. El gobierno mexicano se informó en un comunicado que los pobladores retuvieron a cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron trasladados a un inmueble de la comunidad donde fueron severamente golpeados. El linchamiento de los policías se originó cuando los uniformados sorprendieron a dos talamontes en plena actividad. Cuando uno de ellos intentó darse la fuga, fue abatido a balazos por los uniformados, lo que causó la reacción de la gente. Bueno, pues por combatir a talamontes acá en este municipio, donde por cierto ya le postamos un video donde llega la mariposa monarca, bueno pues ahí, ahí sucedieron los hechos aquí en Atlauto, Estado de México a 30 minutos de este lugar. 
Ahí es cuando se debe de utilizar la fuerza pública como debe de ser, ¿no, Luis Pablo? ¿No, no te parece? Porque además tú, tú, lo, tú lo mostraste, o sea, donde llega la, la mariposa monarca es un lugar que debe, se supone que debe de ser eh, cuidado, que debe ser protegido, es, debe ser una zona protegida y resulta que no existe la protección a ese tipo de, de, de bosques, entonces, pues hay que hay que esperar qué sucede, ¿no? Seguramente, pues bueno, van a, va a haber una detención masiva de gente de, de, de ese lugar, ¿eh? Bueno, y bueno, se están sucediendo, ¿no? La vez pasada, hace una la semana pasada, en el Estado de México, en, la, en, en el Distrito Federal, también este, pobladores eh, se enfrentan a la policía, hay más de 120 heridos, de los cuales 5 todavía es, permanecen hospitalizados, policías municipales, y bueno, esto es lo que a veces pasa cuando no hay una correcta aplicación de la ley, o, o, o que quienes cuando tienen la obligación de prevenir y sancionar la ley, las, los ilícitos, bueno, pues eh, se apartan de el, pero, pero, la ley. Luis Pablo, en este caso estamos hablando de que, bueno, los sorprendieron, eran talamontes, o sea, no podemos decir que, que hayan sido eh, personas que no estaban haciendo nada. Era un operativo, si era sí, un operativo, porque sí. además había, había elementos de la Profepa, también había elementos es? de la Profepa, los es? elementos de la Profepa afortunadamente lograron resguardarse y ellos no, no los... Sí, porque no, en el caso que hablas del Distrito Federal es igual, ahí ahí intervienen ¿quién, ¿quién crees que intervienen? intervienen los piperos, o sea, se habían apoderado de ese manantial y, y, y además déjate de, de, de que se apoderaran del manantial ¿sabes a cómo vendían cada pipa de agua? a cinco mil y diez mil pesos o sea, digo, la, la gente no puede estar de acuerdo en que si hay un manantial que el mismo Distrito Federal te va a dar agua o sea, te va a proporcionar el agua ya y de manera pues no gratuita, pero sí la vas a pagar, pero es menos, ¿no? A, a pagar 5 mil y 10 mil pesos por cada pipa, pues Bien. digo, es un negocio redondo. Bueno, eh, eh, se llevó a cabo en Cocla eh, la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Este evento no fue eh, publicitado, no se invitó a medios, realmente fue a puerta cerrada. Aunque fue en Cuautla el lunes pasado, hasta el día de ayer se dio a conocer la información. Y parte de la información es que. Eh, bueno, pues eh, dar voto de confianza al mando único de Cuautla, crear una aplicación para celular que ayude a los integrantes de los 840 comités de vigilancia vecinal a reportar delitos vía texto e imagen y colocar botones de pánico o cámaras de video vigilancia en comercios y dar un voto de confianza al mando único son algunos de los acuerdos tomados por el Consejo Estatal de Seguridad celebrado en esta ciudad el pasado lunes en conferencia de prensa el día de ayer Jorge Meseguer dijo que en esta vigésimo eh, novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, a la que asistió Graco Ramírez, hubo coincidencias en estrategia con los tres órdenes de gobierno, empresarios, diputados y otros sectores de la sociedad para mejorar la seguridad en la entidad. La mencionada aplicación de telefonía móvil, que es desarrollada por técnicos morlenses, estará conectada al C5 para que integrantes de los comités, así como comerciantes y otros ciudadanos, puedan reportar delitos de manera inmediata y se actúe a la brevedad. Bueno, pues esto es lo que están dando a conocer, un voto de confianza al mando único en el Estado. Oye, Oye, Rafael, Pablo, que, que ese, ese, día, ese día estuve yo allí, no, no dejaron entrar a la prensa, eh, la verdad es que eh, se contradicen porque hay algo que el mismo eh, comisionado de seguridad pública dijo, la verdad es que la gente no confía en el mando único, así lo dijo bien claro, ¿eh? o sea, él mismo lo dice que no hay confianza de parte de la ciudadanía al mando único. Eso quiere decir que están mintiendo otra vez, que no hay voto de confianza. Matías Nazario al día siguiente, o sea, al martes, eh, dijo, más bien el mismo lunes, eh, en su cuenta de, de, de Facebook, dice pues que no está de acuerdo con la manera en que está actuando el, el, el mando único, que hay denuncias en contra del mando único, y bueno, lo está diciendo un, un diputado priista, o sea, un, lo está diciendo un diputado que estuvo en ese lugar, o sea, y, y que escuchó todas las, las cuestiones que se manejaron. Ahora, además, si no, te, si no le permiten a la prensa, pues menos le van a permitir a la ciudadanía. Imagínate, era el, el restaurante Mi Tierra se convirtió... En un verdadero búnker, ¿eh? no podía pasar ni el aire, así de simple, o sea, Muy fue bien. increíble. Bueno, por cierto, ese mismo lunes, después de un acto que tuvo con Ramírez Garrido Abreu en las Ocoches, se trasladó a comer a la casa de Pedro eh, eh, Pimentel Rivas. Pedro Pimentel Rivas. Dos hechos importantes. El primero que quiero destacar a ustedes es que Candelario Mederos, quien era la presunta, el presunto candidato del PRD a la presidencia municipal de Ayala, simplemente no lo va a hacer 
ahora va eh, seguramente Pedro Pimentel Rivas, pero aquí hay una jugada de jaque mate que eh, bueno pues se pretende impulsar desde el gobierno de estado meter a Pedro a Pedro a Pedro Pimentel Rivas, Pimentel Rivas como candidato a la presidencia municipal y bueno, tratar de obstruirle un poquito el camino a Isaac Pimentel Rivas. De eso nos va a hablar mañana Isaac Pimentel Rivas en este mismo espacio. Aquí usted va a escucharlo a él. También viene el diputado Beto Segura Guerrero, quien ya ha confirmado su presencia. Y bueno, de esta manera estamos llegando a el final de este servicio informativo de eh, El Universo de la Noticia. Le quiero invitar para que si usted puede, nos pueda acompañar el próximo sábado 31 de mayo. Salimos a las 0 horas a visitar las grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Vale la pena, vale la pena, si usted no lo conoce, este, entre a la página de eh, internet, busque grutas de Tolantongo en Hidalgo y vea la, la, la belleza natural que hay ahí. Si está lloviendo no se preocupe, estará mejor porque el agua es calientita y bueno, eh, la, la, la salida es a las 0 horas del Parque Benito Juárez y de la Alameda y el costo del de, boleto es de 350 pesos. Si usted le gusta reservar algún... Eh, lugar, bueno, pues llámenos al 35 2 48 30 o pónganse en contacto con nosotros aquí en Interview de Conca. Jorge Rafael Pues Luis Pablo, eh, mañana hablamos algo muy interesante de lo que sucedió con la regidora Ana Jensen Mendoza Mesa con la cuestión de eh, sindicalizados, me parece muy interesante lo que dicen los sindicalizados porque eh, le revierten todo lo que dijo, todas las amenazas que realizó la regidora, que porque es regidora pensaba que pues iba a ser un trámite así muy rápido, no o sea y la ciudadanía, no eso no interesan, yo quiero mi trámite y a mí me da lo mismo si hay que hay quien esté esperando o, o no, no esté esperando. Mañana porque además es excelente el escrito que, que mete el sindicato de Ariel, la verdad, el sindicato rojo como se le conoce. Muy bien, y vamos a ver qué tal se pone la marcha el día de mañana, llueve o truene, ahí están los presentes. Gracias, buen día, pásala bien.